Nadie creía en él, todos le decían que era un vende humo y que se acobardaba y se escondía detrás de Maki, y al final terminó siendo el fucking Goat, el verdadero protagonista de Jujutsu Kaisen. Y si me escuchan un poco diferente, es de muy mañana gente y acabo de despertarme con esta voz. Antes de irme a dormir, decí que en este capítulo se solean a su cuna y si bien no pasó, estuvieron muy cerca, así que a la próxima pido que canonicen a Yuta por Maki, pero de manera oficial. A ver, en este capítulo han pasado demasiadas cosas y el meme del personaje más querido por Gege actualmente versus el más querido por Gege de todos los tiempos se está haciendo cada vez más canon y diría que por ahora va ganando Yuta Kotsu aunque habrá que ver qué pasará en los siguientes capítulos. Y sí, como he leído en el título no es ninguna broma, muy posiblemente a Yuta Kotsu copiando la técnica infinito de Satoru Goyo. Posiblemente se le queme las neuronas y vaya a necesitar una lobotomía como le hicieron a Mineta, pero bueno, cosas que pasan. Saben, poniéndome a pensar, este ha sido el primer capítulo que no ha sido estrenado un martes en la madrugada. Costará un poco adaptarse. A todo esto, con cada capítulo que pasa, la imagen de Kachimo no queda muy bien que digamos. Mientras leía el capítulo, me acordé de ese momento donde Kachimo se levanta y amenaza a Yuta con que no vaya a apoyar a Goyo Satoru o se las tendrá que ver con él. Y bueno, este capítulo demuestra que muchas oportunidades no es que tuviera Kachimo, sin contar que se han caído un montón de teorías acerca del dedo que faltaba de su cuna. Por ejemplo, muchos concordaban que esta podría ser la clave para el regreso de Novara, pues con este dedo podría utilizar su técnica. Y al final todo indica que en este capítulo el dedo que faltaba se lo comió Yuta Kotsu, no Itadori como muchos creíamos que iba a utilizar para recuperar el cuerpo. Porque si te pones a pensar no hará falta, porque ahora que sus golpes atraviesan el alma, podrá sacar a puñetazos literalmente el alma de su cuna del cuerpo de Megumi, exorcizarlo a golpes. Y sin tener dónde ir, el único recipiente que le queda es el propio Yuji Itadori, así que tendrá que volver allí. Mucha gente se había quejado de la cesta de mimbre, voy a hacer un video explicando todos los guionazos y conveniencia de su cuna, pero debo admitir que por lo menos la cesta de mimbre no está tan rota como uno podría creer, pues tienes que quedarte quieto en una pose de manos. Si esa pose se quebrara, te quedarías sin defenso y terminarías recibiendo el golpe asegurado de un dominio. Sin embargo, debo explicar una cosa, y es que en este capítulo, su cuna se libera una vez de la cesta de mimbre. Sin embargo, no le cae el golpe asegurado, y es que hay golpes como el de Yorosu, que pueden ser automáticos, tú los decides, y otros que ya tienen un tiempo predeterminado, como por ejemplo, la maldición con la que se enfrentó Mei Mei en el arco de Chibuya. Luego, su cuna también tiene algo a su favor, y es que tener cuatro brazos le permite mantener con dos manos la pose de la cesta de mimbre, y con las otras dos defenderse. Y ahí les va un comentario al aire, algo de lo que me he quejado mucho es la manera en que Gege a veces deja cosas inconclusas y sin entender por completo. Por ejemplo, el capítulo pasado vimos que al utilizar una técnica maldita con una de las espadas, esta se quebraba, por lo tanto nos dejaba entender que había perdido la técnica. Sin embargo, en este episodio utiliza como cuatro o cinco veces la técnica de Takakuro sin necesidad de utilizar la espada. Me gusta pensar que Gege se dio cuenta que utilizar solamente una vez la técnica maldita no sería suficiente para vencer a su cuna, así que quitó esa regla. O igual y fue un baiteo del gato, yo que sé. Pero bueno gente, sin nada más que decir, comencemos una vez con este capítulo. Ya saben que pueden etiquetarme en Twitter y lo compartiré. El capítulo comienza con el narrador explicándonos cómo funciona el dominio de Yuta. ¿Qué dice así? El dominio de Kotsu Yuta, amor verdadero y mutuo, le permite a Kotsu seleccionar una técnica maldita que ha copiado y puede aplicarla como un golpe asegurado en su dominio. Esto confirma la teoría que había mencionado en el capítulo pasado de que el dominio de Okotsu tenía la técnica maldita de Ángel y por eso su cuna se preocupaba tanto en no recibirlo y se ha confirmado. Continúa. Otras técnicas además de esas se mantienen aleatoriamente dentro de las katanas dentro del dominio y solo Kotsu puede usar esas habilidades, o sea que su cuna no podría robar las técnicas. El propio Kotsu ni siquiera sabe qué técnica maldita se esconde dentro de la katana, <risa> hasta que la sostiene. Básicamente jugar a la lotería. Aunque supongo que Yuta lo habrá preparado desde antes y habrá identificado las técnicas más importantes y en qué katanas están. Pero acá sucede algo que no entiendo, dice que la katana perece cuando la técnica maldita se usa una vez, pero no hay límite para el número de katanas. Sin embargo, en el capítulo pasado vimos a Yuta utilizar una vez la técnica maldita de Takakuro y en este capítulo lo veremos utilizar dos o tres veces, así que estoy bastante confuso. Vimos a Yuta invocar varios chikigami de su cabello, el cual es la técnica de aquel viejo que mató en los juegos de sacrificio. En ese momento los chikigami dan una vuelta alrededor de su cuna sin querer tocarlo. Por otra parte, Yuji sí que lo golpea, y como podemos ver en este pequeño panel, su cuna empieza a temblar porque está golpeando su alma. Los chikigami solamente era una distracción, y Yuji Tadori también lo era. Sin darse cuenta, desde el cielo cae Rika, la cual trata de golpearlo, sin embargo no lo consigue, y su cuna lo esquiva. No obstante, justo en ese momento recibe varios cortes en todo su cuerpo, pero además no hace falta que el chikigami lo toque para herirlo, sino que tiene un área grande invisible en el que puede hacer daño. Así que ahora también tiene que considerar 
considerar eso. Sukuna observa a Yuta con una sonrisa de satisfacción. Sukuna se pregunta, ¿utilizaste una técnica maldita que pone un dominio inviolable en las huellas de Shikigami? Muy probablemente sea la técnica maldita de Drew, el hechicero que venció en los juegos de sacrificio. En pocas palabras, Sukuna se da cuenta que no puede atacar a Rika a distancia, sino que tiene que tocarla. Sukuna piensa para sí mismo, debido a mi batalla con Goyo Satoru, no puedo utilizar mi dominio y uso de la técnica inversa. También está abrumada en este momento. Mi almacenamiento de energía maldita probablemente también sea el mismo que el de este mocoso que cuenta con un Chikigami, hablando sobre Yuta. No puedo utilizar el corte que atraviesa el espacio, usando desmantelar cuando estoy usando una canasta de mimbre hueca al mismo tiempo, sin contar que se trata de un 2 vs 1. Luego de eso vemos a Yuji utilizando a Riga como una catapulta que lo lanza directamente contra su cuna. Por su parte Yuta utiliza la técnica de Takakuro para así impedir sus cortes. En ese momento, ambos golpean a su cuna. Por su parte, Yuta consigue hacerlo temblar y lo sostiene del brazo para que el efecto siga continuando. Sukuna se da cuenta en ese momento que es gracias a esa particularidad que tiene Itadori lo que le permitió ganar la Majito. Sukuna siente como cada golpe de Itadori va dirigido hacia Megumi, no hacia él, para conseguir despertar el alma de Megumi que está hundido en el pozo de oscuridad de Sukuna, para así despertar la sintonía que tienen entre ambos y liberar el cuerpo de Megumi. Siente como cada vez que lo golpea la producción de energía maldita se desploma y pierde control sobre el cuerpo. Pero no solo es eso, sino que también están utilizando la escalera de Jacob para así destruir el objeto maldito que tiene su cuna. Ya saben, el dedo. Recordemos que el único que tiene esta capacidad es Ángel, y ahora que Yuta tiene su técnica, es posible, aunque eso implicaría un alto riesgo de llevarse a Megumi consigo. Se puede ver cómo Sukuna está a punto de utilizar su corte con Itadori. Yuta se da cuenta de esto, y utilizando el discurso maldito, impide a Sukuna que se mueva, y luego, volviendo a utilizar la técnica de Takakuro, consigue lanzarlo por los aires, haciéndole un gran daño. Sukuna ni siquiera puede recuperarse, porque al instante siente cómo su cuerpo se apresiona, y vemos que es culpa de Rika, la cual con su técnica maldita no hace falta que lo toque, solo tiene que hacer gestos. Cuando Sukuna consigue liberarse, vemos que Yuta va directamente hacia él para hacerse cargo. Sin embargo, Sukuna no va a permitirlo y decide finalmente utilizar su técnica maldita con los brazos que tiene libre, así consiguiendo cortar tanto Itadori como a Yuta. Sin embargo, sus otras manos continúan haciendo la pose de la cesta de mimbre. Por cierto, como curiosidad, esta pose de manos no era el gesto que usualmente hacía, sino que sale del anime. Vemos que Sukuna aprovecha para golpear a Rika. Ahora que está en contacto, puede tocarla y cortarle una de las manos. Y Rika no iba a permitir que la destruya, así que con su otra mano libre lo aparta. Sukuna empieza a reírse y admite que Rika tiene resistencia, pero no es tanta como la de él, refiriéndose a Ichigori, porque no puede destruirlo sin tocarlo. Tendrá que hacer contacto sí o sí, pero no es imposible, lo que demostraría que en efecto Majoraga es más resistente de lo que es Rika. Pero el punto importante de todo esto es que Sukuna destruyó a Ichigori con tan solo 15 dedos, porque esto fue antes de consumir su cuerpo y demás. Por lo tanto, si Sukuna no destruye a Rika en un instante, es porque aún se está recuperando de la batalla con Goyo, no porque ella en verdad sea muy fuerte y complicada de matar. De hecho, el propio Sukuna lo admite, su energía maldita ha disminuido debido a la batalla con Goyo, sin contar tampoco con la gran cantidad de técnicas malditas que el propio Yuto Kotsu ha de haber puesto a sus amigos y a su Shikigami, lo que le impide destruirlo. Aparte de que están utilizando la energía maldita constantemente, lo que complica matarlos. También se da cuenta que el dominio solamente lo está atacando a él y no a Yuji Itadori, a lo que es complicado de dominar. Por lo tanto, Yuta Kotsu es en verdad alguien admirable a los ojos de su cuna. Le pregunta cómo lo consiguieron. Yuji por su parte dice que con esfuerzo y dedicación, mientras Okotsu admite que simplemente hicieron trampa. La batalla continúa muy reñida y en ese momento Yuta admite que sin el sacrificio de Goyo Satoru, ellos hubieran perdido al instante contra su cuna, si este hubiera utilizado su 100%. Yuji no quiere admitirlo, pero está luchando contra el hechicero más fuerte de la historia, así que tiene miedo de lo que le pueda pasar si no lo vencen ahora. Debido a eso necesitaban toda la ayuda posible, y vemos desde afuera a Charles, aquel con el que peleó Hakari hace mucho tiempo. Si no lo recuerdan, este hechicero tiene una técnica maldita similar a Manga, que le permite ver el futuro un segundo después, y al parecer los está ayudando desde la distancia. El punto es que pueden observar cómo su cuna iba a esquivar el golpe, así que cambian su estrategia, y esta vez consiguen conectar ambos un golpe que le hacen bastante daño a su cuna. Mientras se recupera, empieza a nombrar cada una de las técnicas malditas que han utilizado utilizado o que por lo menos él ha visto. Por ejemplo, la escalera de Jacob que es el golpe asegurado. También ha visto la técnica maldita de Takakuro, el cielo. También la técnica maldita que no le permite atacar a distancia al Shikigami de Yuta, el discurso maldito de Inumaki y por último, la predicción de futuro de Charles. Lo que yo no entiendo es cómo conoce a Charles Sukuna. 
Pero el punto importante es que Sukuna se cuestiona si acaso Yuta podría copiar el infinito de Satoru Goyo, cosa que no cree posible porque sin los seis ojos no podría controlarla y simplemente se haría daño a sí mismo. Sin embargo, ¿acaso existe esa pequeña posibilidad? Y mientras está distraído, Sukuna recibe una estocada por parte de Yuta, pero lo detiene con sus manos. En ese momento, hay un silencio entre ambos, Sukuna esperando ver qué va a hacer, y sin que se dé cuenta, Yuta le dice, cortar. Y en ese momento, todo el cuerpo de Sukuna empieza a ser atravesado. El hechicero se da cuenta de que esa es su técnica maldita. Y no, la siguiente semana no tenemos descanso. Y es que en serio, Yuta está excesivamente roto. Por una parte, no entiendo muy bien qué es lo que dice el narrador de que Yuta no puede utilizar varias técnicas malditas, si aquí mismo lo hemos visto utilizar varias y muchas veces, sobre todo la de Takako Uro, que le facilita mucho el tema defensivo. Por lo que ya me perdí con lo que está transmitiendo aquí. Lo siguiente que me rompió la cabeza es que el propio Sukuna se cuestiona la posibilidad de que Yuta tenga consigo el infinito de Satoru Goyo. Y a ver, por una parte tiene sentido que Sukuna lo piense, pues el discurso maldito es una técnica que va de generación en generación, al igual que el disparo de sangre, y Yuta ha demostrado que puede copiarlos sin importar estos limitantes. Por lo tanto, técnicamente podría copiar la técnica del infinito. Ahora el tema está en que se le va a quemar el cerebro si lo utiliza, pues esa técnica se le saca el provecho máximo al utilizarlo con los seis ojos que le permiten regular y equilibrar la energía maldita. Sin los seis ojos consumen mucha energía maldita y al final no va a servir de nada. Lo siguiente cuando Sukuna le pregunta cómo ha conseguido avanzar tanto en tan poco tiempo y ambos le dicen que han hecho trampa, me suena que la teoría de que Itadori ha estado cambiando de cuerpos para así poder aprender más técnicas malditas en poco tiempo, por ejemplo cambiando de cuerpo con Choso o con Orito Chikamo, para aprender el control de sangre, cambiando de cuerpo con Choco para así aprender la técnica inversa y demás. Por ejemplo ya lo vimos cambiar de cuerpo con Kosakabe, así que tiene sentido. Lo otro que me sorprendió fue la aparición de Charles, o sea, fue por la cara. Charles volvió después de ciento y pico capítulos. El tipo había desaparecido. Ni siquiera lo vimos en el grupo cuando estaban coordinando para pelear contra su cuna. El tipo literalmente spawnó donde estaban todos. Pero bueno, gente, me gustaría seguir hablando de este capítulo. Pero en verdad, hace un calor como si estuviera en el desierto de Sahara. Así que paso. Igualmente en Twitter seguiría hablando del capítulo. Además que hoy tenemos un directo por la noche. Ya se saben los horarios. Así que sin nada más que decir, yo soy Gantic. Espero te haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Y sí, a partir de ahora serán jueves de Jujutsu Kaisen y no los martes o miércoles.